வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு குழாய் சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனை ஆஸ்துமான்னு மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளையுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஆஸ்துமா வருது இல்லைனா வந்து வீசிங் இருக்குது இல்லைனா வந்து சைனசிட்டிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி மூச்சு குழாய் சம்மந்தமான நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாக நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு என்னவா ரீசன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் ரீசன் வந்து இப்போ அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த காற்று மாசுபாடு பொல்யூஷன் சொல்கிறோம்ல அது முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்ருக்குறதுனாலையும் வாகனங்களோட பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாகிட்ருக்குறதுனாலையும் முக்கியமாக நம்மளாம் இப்போ நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல இந்த கிராக்கர்ஸ் அது வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் காற்றோட மாசு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சுத்தமான ஆக்சிஜனோட அளவு வந்து கம்மியாகவும் இந்த மாதிரி மாசுபட்ட ஆக்சிஜனோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய காற்றை சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட மூக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அதோட அந்த மூச்சு குழாய் அப்போ உள்ளே போகக்கூடிய அந்த நுரையீரல் சொல்லக்கூடிய அந்த லங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பொல்யூஷனை குறைங்க பொல்யூஷனை குறைங்க நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் பட் யார் தான் கேட்குறாங்க ஒருத்தரும் கேட்குற மாதிரி இல்லை வண்டிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி புக வராத அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் அது கேட்குறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்போது மற்றவங்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட நுரையீரலோட கெப்பாசிட்டி ஆகட்டும் இல்லை சுருங்கி விரிவடைக்கூடிய தன்மை ஆகட்டும் அதை வந்து அதிகப்படுத்துறது இது இது பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ண அப்படின்னாச்சு <laughs> அணுலோம் மினுலோம் இந்த மாதிரியான மூச்சு பயிற்சிகள் செய்கிறது மூலமாக உங்களோட இந்த பேசேஜ் இருக்குல்ல அவங்களோட மூக்கில் ஆரம்பித்து உங்களோட லங்ஸ் வரைக்கும் இந்த முடி முடியக்கூடிய இந்த பேசேஜ் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் அது மூலமாகவும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளும் வராமல் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும் ஓகே பொல்யூஷனால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருதா இல்லைங்க அதை தவிர நிறைய ரீசன் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காமனான ஒரு ஹேபிட் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கு இல்லையா ஸ்மோக் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது என்னவோ அவங்களோட லங்ஸ் தான் அது அவங்க யாருக்குமே புரியுறதே கிடையாது அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இப்போது வீட்டில் வந்து அந்த குடும்ப தலைவர் ஸ்மோக் பண்ணுறார் அப்படின்னா அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்களோட ஒய்ஃபு அவங்களோட குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த புகையால் பாதிப்பு வருது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் நான் ஸ்மோக் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா பரவாயில்ல அதனால் ம எந்த தப்புமே பண்ணாத குழந்தைங்க முதல் கொண்டு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து அது கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையா அப்படின்னு இன்னொரு வாட்டி நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இப்போ ரொம்ப காமனாக குழந்தைங்கக்கிட்ட இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அதாவது ஊம்பில் இருக்கும்போதே கர்ப்பப்பயில் இருக்கும்போதே குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு நுரையீரல் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிரும் இப்போ அந்த ஏழாவது மாதத்துலேருந்து பத்தாவது மாதம் அந்த தேர்ட் ட்ரை மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட லங்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வளரும் அந்த சமயத்தில் அம்மா வந்து ஹெல்தியான சாப்பாடு சாப்பிடலை இல்லைன்னா வந்து ஹாப்பியாக இருக்கலை அப்படி அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லங்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டில் சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வரும் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா முதல் அஞ்சு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக லங்ஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு இந்த மூணு மாதம் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருந்தீங்க ஹெல்தியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து முழுசாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும் ஆனால் அதே லங்ஸ் வந்து குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் முழுசாக வளர்ச்சி அடையணும்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நிறைய கஷ்டம் அந்த குழந்தையும் பட வேண்டியிருக்கும் நம்மளும் பட வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த எப்போவுமே வந்து ப்ரெக்னன்சியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ட்ரை மஸ்டர்லேருந்து குழந்த பிறந்து வெளியில் வர வரைக்கும் எல்லா வேலையுமே வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான சாப்பாடு வந்து சாப்பிடணும் எல்லா நாட்களுமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க டிசப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் வந்து அவங்கள வந்து பார்த்துக்கணும் இந்த
எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் வாக்கிங் பண்ணோம் யோகா பண்ணோம் அப்புறமா ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் என்னோடய பாடியில் வந்து டாக்ஸின் சேர முடியாதபடி நம்ம வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக பார்த்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஹெரிடிட்ரி டிசீஸஸ் வராமல் வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த ஹெரிடிட்ரி டிசீஸஸில் கூட ஒரு ஒரு ஆச்சரியப்படுற உண்மை என்ன அப்படின்னா இந்த பரம்பரை நோய்கள் வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் தாக்கும்போது ஆண்களை விட பெண்களை வந்து அதிகமாக தாக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ பெண்களுக்கு வந்து சொத்து கொடுக்குற உரிமை இல்லைங்கிறதுனால இந்த பரம்பரை நோயை வந்து அவங்க கொடுத்துட்றாங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் யோகா பண்ணும்போது உங்களோட பாடியில் உங்களோட டிஎன்ஏல உங்களோட ஜீன்லேயே கூட நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நல்ல மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்ம அடுத்த தலைமுறை அவங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போத்துலேருந்தே யோகா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தோன்னாலே நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டப் ஆகிறதுனால நம்ம தலைமுறையே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் எதுவுமே வராமல் நம்ம நம்ம பாடியை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பேசிக்காக என்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த பால் பால் சம்மந்தமான பொருட்கள் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த பால் இந்த பனீர் யோகட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை குறைக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த சாப்பாடில் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் கோல்டு காஃப்லாம் இருந்தது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் சாப்பிடக்கூடாது இந்த லெமன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அப்படி கிடையவே கிடையாது நேச்சுரல் பதிக்கல நீங்கள் தாராளமாக அந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அது கோல்டு காஃப் வீசிங் சைனஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் தென் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைல் ரொட்டீனில் மிளகு அதை வந்து நம்மளோட நம்ம டெய்லி இன்டேக்கில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிளகு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் உடம்புல தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக கபம் அதாவது தண்ணி எங்கேயாவது இருந்துச்சு இல்லை ஃப்ளம் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வெளில வந்து அனுப்பிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த ரெஸ்பிரேட்டி சம்மந்தமான எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது இப்போ சைனஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த சைனஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஏரியா கண்ணு கீழே கூட இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் வந்து தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா கண்ணு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக வீங்கிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் உள்ளே வந்து தண்ணி நிறையா இருக்குது கபம் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மிளகு வந்து நிறையா சேர்த்துக்கோங்க எஸ்பெஷலி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இந்த விண்டர் சீசன் இந்த மழை காலம் அப்புறமா இந்த பனி காலத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி கஷ்டப்படும் போது அவங்க டெய்லி அவங்களோட சாப்பாடில் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே உடம்பு இருக்கக்கூடிய கபத்தை வந்து குறைச்சி பாடியை வந்து ஹீட்டாக வச்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது பண்ணுறது மூலமாக அந்த சஃபரிங்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து அவங்கள வந்து ரிலீவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒன்று காலையில் எழுந்துச்ச உடனே நிறைய வீசிங் வந்து வரும் அவங்க வந்து மூச்சு விட கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மூச்சு விடுறதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு காலையில் மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு யோகாவில் சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸசைசை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்கலாம் ஸோ அப்படி தூங்கும்போது காலையில் எழுந்துக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த லங்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஹெவியாக அரெஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க இல்லை நைட்டில் வருது அப்படின்னா நீங்கள் காலையில் எழுந்த உடனேயே இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் பண்ணுறது மூலமாக நைட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெத்லெஸ்னஸ் இருக்காமல் நீங்கள் வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக இந்த ஆஸ்துமா மற்ற ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம வந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின மற்ற டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண